Всем привет, с вами Смайли. Сегодня я покажу и расскажу о том, что я увидел в двух геймплейных роликах о Тайджен по игре Sonic Frontiers. Во-первых, если верить датамайнеру Blue Wolf, геймплей был записан 11 мая. Во-вторых, ролик называется Sonic Exploring. В-третьих, стоит напомнить о том, что же говорили в начале ролика IGN. IGN First на июнь 2022 года полностью посвящен Sonic Frontiers. У нас есть геймплей, у нас есть превью, а также интервью с разработчиками, благодаря которым вы это смотрите. Весь будущий месяц мы будем погружать вас в то, что будет в данной игре. Во-первых, у нас есть мировой эксклюзив геймплея, посвященный исследованию... Посвященный исследованию... Посвященный исследованию... ...таинственного острова, на котором Соник внезапно оказывается в затруднительном положении в самом начале игры. Будьте вместе с IGN весь июнь, чтобы не пропустить информацию. До тех пор, вот вам первый взгляд на игровой процесс Sonic Frontiers. Я решил начать именно с этого, так как просто охренел от людей, которые начали ныть из-за того, что нам показали только некий эксплоринг. Ни битвы, ни боссов. Судя по маленьким вырезкам локаций, будет либо смена времени суток, Привет, 06. Либо для каждой локации и континента будет своя погода и время суток, во что я больше верю. Показали немножко анимацию стойки. Также хотелось бы извиниться за слова, которые я сказал в прошлом ролике. В этой игре все же используются некоторые анимации из Sonic Forces. К примеру, стойка и бег по горизонтали по стене. Трава, по которой Соник бежит, судя по всему, объект, как и, допустим, пружина так как трава прогружается с определенного радиуса. Но по факту это нормально. Во всех играх в открытом мире прогружаются то трава, то объекты всякие. Соник умеет махаться кулаками, что я очень долго ждал в Сонике. Когда я увидел крутое добивание завоков Соник Форсес, я сказал себе, хочу больше такого. И они это сделали. Поменяли дизайн пружинам, дэш-панелям, дэш-рингам, дэш-рампам. В игре, судя по всему, нужно будет искать некие сердца, которые разбросаны по миру и в разных заданиях. Из больших капсул вылезают некие сферы, которые, видимо, накапливают шкалу буста. Соник не разучился делать стомп. А вот здесь все очень странно. Перед тем, как Соник прыгает на пружину, появляется некий звук. Вообще непонятно, что это такое. Пишите в комментариях свои идеи по этому поводу. Теперь мы можем по определенным местам взбираться по вертикали на вышке. Сразу на бегу или медленно перепрыгивая с уступа на уступ. При прыжке теперь Соник сначала сворачивается в шар и затем уже появляется сам эффект прыжка. Игрок в данном геймплее взял какие-то фиолетовые монетки. При подборе появляется что-то типа глич эффект. Странно настроили ходьбу Сонику, видно как он скользит по поверхности. В игре будет что-то наподобие шаров, которые были в Анлишеде и в других играх. Отражение искр от ботинок на рельсах выглядит очень красиво. Анимация перепрыгивания почему-то сломана. При любом переходе на рельсу, хоть на левую, хоть на правую, все равно проигрывается анимация в левую сторону. В воздухе можно заметить некоторые объекты, судя по всему они были поставлены ради тестирования. О, объекты и Sonic Boom! Прогрузка в игре иногда чудит, кстати. И сразу две темы для обсуждения. Сайт-квесты. Видимо, они будут помечаться в мире игры и на карте, в виде разных элементов, вопросики всякие и типа сундуков. Второй момент. Пример этих самых сайт-квестов. Песочные часы. Судя по всему, при активации их будет открываться на время определенные препятствия или просто задания, за которые дадут либо сердце, либо что-то типа фрукта. Показали маленький фрагмент, я бы назвал мини-уровней в открытом мире. Снизу, кстати, дофига коробок, также очень красивая вода. Переработали Air Boost. Он стал неким Air Dash, так как у него дальность использования в разы уменьшилась. Некоторые люди жалуются насчет прогрузки. В основном согласен, но я еще не видел, чтобы кто-то говорил о том, что в игре есть анимация появления объектов. Я лишь могу сказать, чтобы они сделали ее подлиннее, чтобы было более заметно. Показали врага колесо, который, судя по всему, очень даже быстрый. Данный фрагмент мне очень понравился, левел дизайн здесь шикарный. 
Соник реагирует на воду, даже при использовании буста. Он очень медленно передвигается. Вернули систему трюков из Sonic Rush. Вдалеке можно увидеть целый отдельный кусок локации, который с виду выглядит очень даже интересно. Капли дождя не просто фильтр, наложенный на экран, а от ботинок видны капли. Далее показывают еще один из видов мелких сайт-квестов. Нужно соотнести статуи. Затем другой вид задания. Нужно потушить синие факела. Замечал неоднократно умников, которые говорят, что Соник не использует свои способности для достижения своих целей. А это тогда что? Самое крутое, что этой способностью вы можете выполнять подобные моменты, а также использовать это как оружие. Также появляются рельсы, то есть новый вид передвижения в конкретной локации за выполнение квеста. Плавно переходим про тему рельс. Рельсы в воздухе. Мой друг придумал интересную идею для рельс, и вдруг это и есть то, что по факту будет в игре. Что если я вам скажу, что те рельсы в воздухе все открываемые? То есть, если зачистить весь хаб в игре, то по сути весь пазл сложится и будет интересная одна большая рельсовая секция. Естественно, это предположение. Если этого не будет, не стоит обижаться. Далее нам показывают пример разнообразности открытого мира. Возле обрыва остались останки древней цивилизации. Оформлены на это в виде паутинки. Выглядит интересно. Здесь я согласен с некоторыми людьми, что птице не хватает мелких анимаций живности. То есть нужно сделать так, чтобы она легонько шевелилась, когда находится в скользящем полете. Еще один вид головоломки – это загадки с кнопками. Кто понял отсылку, тот молодец. По факту это эволюция загадок Sonic Boom Rise of Lyric, так как там в таких загадках прощали ошибки и с нуля не приходилось выполнять такие загадки. Здесь же при плохом выполнении придется начинать сначала. Кстати, данные камни разрушаемые. А с этим я оказался по сути прав в прошлом ролике. Это колесо для хомяков действительно является локатором, при подзарядке которой тебе показывают, где находится коллектиблс. Во втором ролике показали уже две анимации стойки. Видно, как у Соника даже анимирована лицевая часть. Данные кадры, кстати, записаны 1 июня. Это не означает, что данные фрагменты взяты из нового билда игры. В боевке анимации удара не соотносятся с воздушным положением. Показали, как Соник получает урон в этой игре. На этот раз враг откидывает на определенную дистанцию, и при приземлении Соник теряет кольца. Соник может уворачиваться, что очень даже круто. А вот тут очень странно сделанная способность. По идее, Соник, отпрыгивая от противника, начинает свой бустовой вихрь. И вторая атака. Вот она прикольная. Сначала Соник вытворяет некую сальтуху в воздухе и бьет очень круто и мощно ногой. Далее игрок использует некий Sonic Wind. Взрывается враг прикольно. Данный тип врагов заряжает какой-то электрический импульс, который как раз отталкивает Соника. Здесь Соник что-то лютое вытворяет. Он начинает ударную волну, которая была в Sonic Battle под названием Sonic Wave. Был показан еще один вид врагов. По типу схож на золотых черепах и Sonic Heroes. Их нужно сначала лишить защиты и затем прописывать леща. Когда данный враг использует свою защиту как оружие, то камера отдаляется, позволяя игроку легче реагировать на атаку. Соник, когда находится в бою, имеет другую анимацию стойки и анимацию ходьбы. Вот в данную атаку уже точно можно вместить сразу трех врагов, что очень клево. Далее показывают мини-босса. Соник, когда соскальзывает с поверхности, смеется. У данного врага три головы. Чтобы его уничтожить, нужно сломать их все, взбираясь наверх. Также можно его обездвижить, сломав ему ноги. За это дают какую-то странную монету или типа того. Может быть, она накапливает буст полностью. Может, что-то другое делает. Эх, а вот сейчас слились все те, кто говорил, что птица находится типа в депозе. А это что? И это же тот же билд игры. У нее есть анимация. Она есть. При беге на данном враге появляются синие и красные кольца. Красные отталкивают, синие ускоряют. По сути, это все то, что я хотел рассказать на данный момент о том, что нам показали. Пишите, что вы думаете об игре, а не то, что говорят лидеры мнений. Всем спасибо за просмотр. Не прощаемся.